வணக்கம் இது டிஎம்பிஎஸ்சி ஆல் லோன்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபிலேருந்து பாடங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஐந்தாவது பாடம் இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ளே லிஸ்ட்டை செக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ இதோடு வந்து இந்த பாடம் வந்து முடியுது தகவல்கள் எண்ணங்கள் கருத்துக்களோட பரிமாற்றத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து தகவல் தொடர்புன்னு சொல்கிறோம் தகவல் தொடர்பு வந்து இரு பிரிவுகளாக வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து தனி மனித தகவல் தொடர்பு இன்னொன்று வந்து பொது தகவல் தொடர்பு தனி மனித தகவல் தொடர்புனா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வந்து ஃபோன் பேசுகிறோம் மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் இல்லை வந்து நெட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இமெயில் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து தனி மனித தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து இந்திய அஞ்சல் துறை வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் அஞ்சல் நிலையங்களை கொண்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தபால் நிலையம் வந்து கிராமத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் இருக்குது இல்லை வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு மேலே வந்து கிராமப்புறங்களில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த இந்திய அஞ்சல் சேவை வந்து பொதுமக்களோட பயன்பாட்டுக்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டது ஸோ அஞ்சல் சேவை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்தியாவோட முதல் அஞ்சல் வெள்ளை முதல் அஞ்சல் வெள்ளை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு கராச்சியில் தொடங்க வெளியிடப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தான் வந்து சேவை வந்து தொடங்கப்பட்டது இந்திய அஞ்சல் சேவை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி வந்து முதல் அஞ்சல் வெள்ளை வந்து கராச்சியில் வந்து வெளியிடப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த துறை வந்து விரைவு அஞ்சல் சேவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் அறிமுகம் பண்ணாங்க விரைவு அஞ்சல் சேவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் பண்ணாங்க இதுதான் வந்து இப்போ நாடு முழுக்க வந்து விரிவடைஞ்சு காணப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தான் அஞ்சல் குறியீட்டு எண் வந்து அறிமுகம் பண்ணப்பட்டுச்சு இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் வந்து இந்த ஸ்பீட் போஸ்ட் வந்து உருவாக்குனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் அப்போ வந்து முதல் அஞ்சல் சேவை வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு தொடங்கப்படுது முதல் அஞ்சல் வில்லை வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் கராச்சியில் வந்து வெளியிடப்படுது விரைவு அஞ்சல் சேவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அஞ்சல் குறியீட்டு எண் வந்து வெளியிடப்பட்டுச்சு ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து முக்கியமானது பார்க்கலாம் மாநகரம் நகரங்களில் விரைவு அஞ்சல் சேவைக்காக ஆறு அஞ்சலக தடங்கள் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது என்னென்னா ராஜஸ்தானி தடம் மெட்ரோ தடம் பசுமை தடம் வணிக தடம் மொத்த அஞ்சல் தடம் பருவ இதர் தடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு அஞ்சலக தடங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ராஜஸ்தானி தடம் மெட்ரோ தடம் பசுமை தடம் வணிக தடம் மொத்த அஞ்சல் தடம் பருவ இதர் தடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு அறிமுக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எஸ்டிடி ஐஎஸ்டி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க உள்நாட்டு சந்ததார அழைப்பு அடுத்து சர்வதேச சந்ததார அழைப்பு அப்படிங்கிறது ஐஎஸ்டி இது வந்து வெளிநாட்டில் உள்ளவங்களோட தொடர்பு படுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறையவே இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ அடுத்து வந்து மின்னணு ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இந்திய விண்வெளி சாரி இந்திய வானொலி ஒளிபரப்பு சேவை வந்து மும்பை வானொலி சங்கம் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது மும்பை வானொலி சங்கம் மூலமாக இந்திய வானொலி ஒளிபரப்பு சேவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்போத்துலேருந்து சமூக கலாச்சார வாழ்க்கை முறையில் வந்து மக்களோட சமூக கலாச்சார வாழ்க்கை முறையில் இது முக்கியமானதாக வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் வந்து அகில இந்திய வானொலின்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஆகாசவாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் அகில இந்திய வானொலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து ஆகாசவாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுச்சு அடுத்து தொலைக்காட்சின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி வலையமைப்பு வந்து தூர்தர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்தது இணையம் இதெல்லாம் தெரியும் ஸோ நெட் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இணைய பயன்பாட்டில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக நானூற்றி அறுபது மில்லியன் இணைய பயன்பாட்டாளர்களை கொண்டு இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது இதில் டேட்டா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இந்தியாவில் அறநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்ட
மேலும் இணைய பயன்பாடுகளில் ஆண்களோட சதவீதம் எழுபத்தி ஒன்று பெண்களோட சதவீதம் வந்து இருபத்தி ஒன்பதாக இருக்குது அடுத்து செய்தித்தாள் ஊடகம் இது நமக்கு தெரியும் அடுத்து செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளை வச்சு என்ன என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முன்கூட்டியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் வானிலை இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்திய வான்வெ விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் நிறுவப்பட்ட பின்னர் தொலைத்தொடர்பு பரிமாற்றத்தில் செயற்கைக்கோள்கள் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை ஏற்படுத்தினுச்சு அப்போ இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு என்னென்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இதில் இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு அமைப்பு வந்து இரண்டு பிரிவுகளை கொண்டது ஒன்று வந்து இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு அடுத்தது இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் அமைப்பு இன்சாட் ஐஆர்எஸ் என்றால் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு அப்படிங்கிறது இன்சாட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் நிறுவப்பட்டுச்சு ஸோ இன்சாட் வரிசை ஜிசாட் வரிசை கல்பனா ஒன் ஹேம்சாட் எடுசாட் இதெல்லாம் வந்து தகவல் தொடர்புக்காக பயன்படுத்தப்படுற முக்கியமான செயற்கைக்கோள்கள் டிசம்பர் பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏவ ஏவப்பட்ட ஜிசாட் செவன் ஏ வந்து தகவல் தொடர்புக்காக சமீப காலத்தில் ஏவப்பட்ட ஒரு செயற்கைக்கோள் டிசம்பர் பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஏவப்பட்டது தான் ஜிசாட் செவன் ஏ இது வந்து முக்கியமானது அடுத்து ஆகஸ்ட் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏவப்பட்ட இன்சாட் ஒன் பி வந்து தகவல் தொடர்புக்காக ஏவப்பட்ட முதல் இன்சாட் வரிசை செயற்கைக்கோள் இந்த டேட் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஜிசாட் செவன் ஏ வந்து டிசம்பர் பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்சாட் ஒன் பி வந்து ஆகஸ்ட் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஸோ அடுத்து வணிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது வணிகம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வணிக சமநிலை அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி மதிப்பிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு தான் வணிக சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா இப்போ ஏற்றுமதி ஆகிற பொருள்களோட மதிப்பு வந்து இறக்குமதி ஆகிற பொருள்களோட மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சாதகமான வணிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறோமோ அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ இறக்குமதி பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது சாதகமான வணிகம் இதே வந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ணுற பொருளோட மதிப்பு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாதகமான வணிக சமநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து வணிக வகைகள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் உள்நாட்டு வணிகம் பன்னாட்டு வணிகம் சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ஒரு நாட்டோட எல்லைக்குள்ளே நடந்துச்சுன்னா அது உள்நாட்டு வணிகம் ஸோ அடுத்து வேறு வெளி வெளிநாடுகளுக்கு இடையில் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து பன்னாட்டு வணிகம் உள்நாட்டு வணிகம்னா நமக்கு தெரியும் கர்நாடகாலேருந்து காஃபி கேரளாலேருந்து ரப்பர் வாசனை பொருள் அசாம்லேருந்து தேயிலை ஜார்க்கண்ட்லேருந்து கனிமம் இதெல்லாம் வந்து நாட்டோட பல பகுதிகளுக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து உள்நாட்டு வணிகம் வந்து யூஸ் ஆகுது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெறும் வணிகம் வந்து பன்னாட்டு வணிகம் அல்லது அயல்நாட்டு வணிகம் வணிகம் வந்து இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து இருதரப்பு வணிகம் வணிகம் வந்து இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இடையே நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து பல தரப்பு வணிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஸோ என்னென்ன பொருள்கள்லாம் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ ஏற்றுமதி பண்ணுற பொருள்களோட லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க காஃபி தேயிலை கடல்சார் பொருள் தாதுக்கள் கனிமங்கள் தோல் பொருள்கள் நவரத்தினங்கள் ஆபரணம் விளையாட்டு சாமா ரசாயனம் ரசாயனம் சார்ந்த பொருள் நெகிழி ரப்பர் பொருள் கல் வேலைப்பாட்டு பொருள் சாந்து பொருள் சிமெண்ட் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் மைக்கா கண்ணாடி பொருள் உலோக கலவை மருந்துகள் அறுவை சிகிச்சை உபகரணம் மின்சாதன பொருள் இயந்திரம் அலுவலக பயன்பாட்டு பொருள் ஆடைகள் கைவினை பொருள் இதெல்லாம் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் இறக்குமதி பண்ணுறது என்னென்னா வெற்றோலை பொருட்கள் முத்துக்கள் விலை உயர்ந்த மற்றும் மிக விலை உயர்ந்த கற்கள் தங்கம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சாதனம் இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் முக்கியமான இறக்குமதி பொருள் அடுத்து இந்திய வணிகத்தோட செயல்பாடுகள் சுதந்திரத்தை பிறகு இந்தியாவோட வெளிநாட்டு வர்த்தகம் வந்து பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் எட்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாயாக இருந்த வணிகத்தோட மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பத்து லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கோடியாக உயர்ந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறக்குமதியோட மதிப்பு வந்து பதிமூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நான்காயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தாறு கோடியாகவும் வணிக பற்றாக்குறை வந்து நாற்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கோடியாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இறக்குமதியோட மதிப்பு வந்து பதிமூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்த
ஸோ இது வந்து பாதகமான வணிக சமநிலையை வந்து வெளிப்படுது ஏன்னா பற்றாக்குறை வந்து இவ்வளோ கோடி வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதால சாதகமான வணிக சாரி பாதகமான வணிக சமநிலையை வந்து வெளிப்படுத்துது ஏன்னா இறக்குமதி பண்ணுறதுனால இவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுது அப்படிங்கிறனால பாதகமான வணிக சமநிலையை வந்து வெளிப்படுத்துது ஏதாவது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதோடு வந்து இந்த பாடம் வந்து முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங